Hey students, welcome to the online class of Pace Education. So, we will discuss the plus two zoology. 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 We will discuss the plus two मनुष्यक्टीवे प्रोड्यूसिंग स्वभाव प्रक्रिया जनटिकेट प्रक्रिया अड़ता महामारी मनुष्य अर्थात चैप्टर वेरी सेवेंथ चैप्टर वेरी कुछ चैप्टर है ना माइक्रोब्सिंग ह्यूमन वेलफेयर 
മൈക്രോ ഓർഗാനിസം മൈക്രോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം നമ്മൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മ ജീവജാലങ്ങൾ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലോട്ട് വരുന്നത് ദേ ആർ ഹാംഫുൾ ടു ദ മാൻ കെയർ മനുഷ്യരാശിക്ക് അത് ദോഷകരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാറ്റോജനിക് ആണ് രോഗകാരികളാണെന്ന് പറയും എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ മൈക്രോ ഓർഗാനിസവും ഹാംഫുൾ അല്ല മനുഷ്യന് ബെനിഫിഷ്യറീസ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന മനുഷ്യന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന മനുഷ്യന്റെ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ധാരാളം മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യന് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാർട്ടിൽ പഠിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ അറിയാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് നമ്മൾ പല അസുഖങ്ങൾക്കും അല്ലെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പല അസുഖങ്ങൾക്കും ഉള്ള മരുന്നുകളായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഈ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് മറ്റു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്നാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യന് ബെനിഫിഷ്യറീസ് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് അവരെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന അവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് മൈക്രോസിൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ ദ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഈസ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൈവ വൈവിധ്യം ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ജീവൻ സമ്പത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും എല്ലാം കൂടെ ചേരുന്ന ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി സോ ഈ ജൈവ വൈവിധ്യം ഈ പ്രകൃതി എന്നൊക്കെ പറയാം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൺസർവ് ചെയ്യണം സംരക്ഷിക്കണം സോ ഓരോ വർഷം കഴിയുന്തോറും നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ധാരാളം ജീവജാലങ്ങൾ പ്ലാന്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ആനിമൽസ് ആയിക്കോട്ടെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് എക്സ്റ്റിൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വംശനാശത്തിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ വംശനാശം തുടർന്നുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവജാലങ്ങളുടെ എണ്ണം വളരെയധികം കുറയുകയും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ എത്തും നമുക്കറിയാം ഇവിടെയുള്ള ഭൂമി ജീവജാലങ്ങൾ പരസ്പരം ഇൻഡിപെൻഡ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഇല്ല അവരാണ് ഓക്സിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പരസ്പരം ഇൻഡിപെൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഭൂമി നിലകൊള്ളുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം ഇവിടത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുഖ സൗഹൃദികൾ അനുഭവിക്കുന്നത് മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ വരും തലമുറയെ കുറിച്ചുകൂടെ ചിന്തിച്ച് അവർക്കും കൂടെ വേണ്ട ജീവസമ്പത്ത് ഇവിടെ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ജീവസമ്പത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സംരക്ഷിക്കണം അപ്പൊ എന്താണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അതിനെ അതിന്റെ നഷ്ടങ്ങളെ അതിന്റെ ലോസിനെ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ മൊത്തം എട്ട് ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ സുവോളജിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററോട് നമുക്ക് പോവാം ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മനുഷ്യനിലെ പ്രത്യുൽപാദനം മനുഷ്യനിലെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയാം സോ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എൻവോൺസ് ബയൻ ഓർഗാനിസം ഒരു ജീവി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയക്ക് നമുക്ക് പൊതുവായി എന്ത് പറയാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എൻവോൺസ് ബയ ഓർഗാനിസം ഒരു ജീവി അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളോട് കൂടിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ എന്തിനുവേണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ വംശം നിലനിർത്തില്ല ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇറ്റ്സ് ജനറേഷൻ സോ ഒരു ജീവി അതിന്റെ വംശം നിലനിർത്തിന്റെ ഭാഗമായി അതിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളോട് കൂടിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ സോ ഹ്യൂ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹ്യൂമൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലെയും റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒരുപോലെയല്ല സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനമുണ്ട് അലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനമുണ്ട് ഹ്യൂമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻസ് ആർ സെക്ഷലി
ഇപ്പം എങ്ക് എഗ് ലേങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ ഓവി പാരസ് എന്ന് പറയും ബേർഡ്സ് ഒക്കെ ഓവി പാരസ് ആണ് അല്ലെ സോ ഹ്യൂമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആണ് വി വി പാരസ് ആണ് ഗിവ് ബർത്ത് ടു എങ്ങോട്ട്സ് ആണ് സോ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യരിലെ പ്രത്യുത്പാദന വ്യവസ്ഥ പഠിക്കുമ്പോൾ പുരുഷ പ്രത്യുത്പാദന വ്യവസ്ഥയും സ്ത്രീ പ്രത്യുത്പാദന വ്യവസ്ഥയും സെപ്പറേറ്റ് ആയി ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം സോ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് എന്തിലോട്ട് പോവാം മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് പോവാം സോ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സില് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം സോ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം എന്നിട്ട് ഓരോന്നായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പയേർഡ് ടെസ്റ്റിസ് ജനേറ്റേരിയ <laughs> അത് പെയർഡ് ടെസ്റ്റിസ് ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മലയാളത്തിലെ വൃഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയും മനുഷ്യനിലെ പുരുഷനിലെ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻ ആണ് ടെസ്റ്റിസ് ഇതാണ് സ്പേം മെയിൽ ഗ്യാമിക് ആയ സ്പേം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പെയർഡ് ടെസ്റ്റിസ് ഒരു ജോഡി ടെസ്റ്റിസ് ഒരു ജോഡി വൃഷണങ്ങൾ ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് സ്പേം ദൻ ആക്സസറി ഡക്റ്റ് ആക്സസറി മീൻസ് സെക്കൻഡറി സഹായിക്കുന്ന ഡക്റ്റുകൾ കുഴലുകൾ മെയിൻ റീപ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുഴലുകൾ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ടെസ്റ്റിസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പേമിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നവർന്ന് അർത്ഥം ടെസ്റ്റിസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പേമിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നവർ ക്യാരി ചെയ്യുന്നവർ അവരെയാണ് നമ്മൾ ആക്സസറി ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ആക്സസറി ഗ്ലാൻസ് അതായത് മെയിൻ റീപ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്ലാൻസ് ചില മെയിൻ റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ട ചില സെക്രീഷൻസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകളോ മറ്റു ചില രാസവസ്തുക്കളൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്ലാൻഡുകളോ accessory glands may reproduction may be the glands then external genitalia external means eto porame porame kaan kaliyana genitalia ennu parana artham reproductive system thile veru peraanu genital system manasilakkuva reproductive system thile parayina veru padam aanu genital system appo genital ennu parana reproduction may be the peraanu മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് പുറമെ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന പുറമെ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയും ഭാഗങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ജനേറ്റേരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ മെയിൽസിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ജനേറ്റേരിയ പുറമെ കാണാൻ കഴിയുന്ന റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പെനിസ് ആണ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ജനേറ്റൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പെനിസ് അതാണ് കോപ്പുലേറ്ററി സെക്ഷൻ കോപ്പുലേഷന്റെ സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് മെയ്റ്റിംഗ് ഇന്ന ചേരാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് എപ്പോഴാണ് സഹായിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ അനാഗത്തിനോട് ഇവിടെ ഇത്രയൊക്കെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിനോടാണ് മെയിൽ സെക്രീഷൻസ് അല്ല മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെക്രീഷൻസ് അല്ല വരുന്നത് അപ്പൊ ഇനി വേദ എല്ലാം നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിക്കുക മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പയേർഡ് ട്രസ്റ്റിസ് ആക്സസറി ടാക്സ് accessory glands and external genitalia അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പിക്ചർ ആണ് ഈ കാണിച്ച് ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കേ ആദ്യം നമുക്ക് ടെസ്റ്റിസ് ന്ന് തുടങ്ങാം നോക്കി പെയർഡ് ടെസ്റ്റിസ് ടെസ്റ്റിസ് ആർ ദി പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് സ്പെർംസ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ മെയിൽസില ടെസ്റ്റിസ് ഒരു ജോഡി ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽസിന്റെ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം സെക്സ് ഓർഗൻസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് എന്നും സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് മനസ്സിലാക്കാം സെക്സ് ഓർഗൻസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സെക്സ് ഓർ
primary sex organs ennum secondary sex organs ennum randayittu classify cheyyam primary second so sex organs ne നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് എന്നും സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് എന്നും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്താണ് പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്സ് ഓർഗന്റെ ഫങ്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഗ്യാമീറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഗ്യാമീറ്റിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സെക്സ് ഓർഗന്റെ ഫങ്ഷൻ എങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം പ്രൈമറി ദ സെക്സ് ഓർഗൻ ദാറ്റ് കൺസേൺ വിത്ത് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്യാമീറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻ അത് മെയിൽ ആയാലും ഫീമെയിൽ ആയാലും മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആരാണോ അത് മെയിൽസിന്റെ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആയതാണോ അത് ഫീമെയിൽസിന്റെ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻ ഈ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാമീറ്റ്സിനെ ി ചെയ്യുന്നവർ അതിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു അതിനോടൊപ്പം അതിന്റെ ക്യാരിയിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന മറ്റ് സെക്രീഷൻസ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറുകൾ ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ ആക്സസറി ഡക്സ് ആക്സസറി ഗ്ലാൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ ജെനറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം മെയിൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സഹായിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ സഹായിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറുകളാണ് പക്ഷെ ഇവർക്കൊന്നും സ്പെയിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ കഴിയില്ല അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള മെയിൻ റീപ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റീപ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എല്ലാത്തോടും ചേർത്ത് പറയുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് അപ്പൊ ഏതൊരു ഓർഗാനിസത്തിലും ഹ്യൂമൻസിലായിക്കോട്ടെ മെയിൽ ആയാലും ഫീമെയിൽ ആയാലും സെക്സ് ഓർഗൻസിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് എന്നും സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് ദ സെക്സ് ഓർഗൻസ് കൺസേൺ വിത്ത് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്യാമിക്സ് ആർ കോൾഡ് പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് ആൻഡ് ദ സെക്സ് ഓർഗൻസ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്യാമിക്സ് ആർ കോൾഡ് സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻ പക്ഷെ അവര് അവർക്ക് അവര് മറ്റ് റീപ്രൊഡക്ഷനോ ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മെയിൽസിന്റെ കേസിൽ മെയിൽ ഗ്യാമിക്സ് ആയ സ്പെയിൻസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ് മെയിൽ ഗ്യാമിക്സ് ആയ സ്പെയിൻസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ടെസ്റ്റിസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിസിനെ എന്ത് വിളിച്ച് പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് So, testis are, paired or testis are males in the primary sex organ. And that's why they are male gam, they are sperm producing. That produces sperms. This is also a function. This testis are the male sex hormones that are the male sex hormones that are the testosterone producing. That produces testosterone. This is a hormone, a male sex hormone. So, male sex hormones male sex hormones male sex hormones ne namma mottathil parayna peraanu androgens ennu parayum ketta male sex hormones pala type undu ellathine kooda cherthu parayna peraanu androgen adhe ettom pradhana petta androgen aanu testosterone മെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺസിന് പൊതുവായിട്ട് പറയുന്ന പേര് എന്താണ് ആൻഡ്രോജൻ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആൻഡ്രോജൻ ആണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റോൺ അതുകൊണ്ടാണ് അത് മെൻഷൻ ചെയ്തത് ഓക്കെ സോ പേര് ടെസ്റ്റിസ് ആർ ദ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻ ഇൻ മെയിൽസ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് സ്പേൺസ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റോൺ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ടെസ്റ്റിസിന് എത്ര ഫങ്ഷൻ രണ്ട് ഫങ്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്പേമും പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺസ് കോൾഡ് ആൻഡ്രോജൻസ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്ലി ടെസ്റ്റോസ്റ്റിയോൺ ലൊക്കേഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാം ടെസ്റ്റിസ് ആർ ഫോംഡ് വിത്ത് ഇൻ ദി അബ്ഡോമൻ ടെസ്റ്റിസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് അബ്ഡോമൻ ആണ് ടെസ്റ്റിസ് ആർ ഫോംഡ് വിത്ത് ഇൻ ദി അബ്ഡോമൻ ആരുടെ അബ്ഡോമൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് മെയിൽ ചൈൽഡിന്റെ അബ്ഡോമിനൽ ക്യാപിറ്റിയിലാണ് ടെസ്റ്റിസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റിസ് ആർ ഫോംഡ് വിത്ത് ഇൻ ദി അബ്ഡോമൻ എപ്പോഴും ഇൻ ദ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജ് ഒരു ലേഡി അവരുടെ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ ഒരു മെയിൽ ചൈൽഡിനെ ക്യാരി ചെയ്യണമെന്ന് കാര്യമില്ല ഒരു ലേഡി അവരുടെ എംബ്രിയോ അവരുടെ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ മെയിൽ ചൈൽഡിനെ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ ക്യാരി ചെയ്യുകയാണ് യൂട്രസ് 
ആ മെയിൽ ചൈൽഡ് അമ്മയുടെ യൂട്രസിൽ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ എംബ്രിയോയുടെ അബ്ഡോമനകത്ത് ഒരു മെയിൽ ചൈൽഡിന്റെ മെയിൽ എംബ്രിയോയുടെ അബ്ഡോമനകത്ത് അല്ല അമ്മയുടെ അബ്ഡോമനകത്ത് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് മെയിൽ ചൈൽഡിന്റെ മെയിൽ എംബ്രിയോയുടെ അബ്ഡോമനകത്ത് ടെസ്റ്റിസ് ഫോം ചെയ്യും എന്നിട്ട് സൂൺ ആഫ്റ്റർ ദി ബർത്ത് ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഓർ അറ്റ് ദി എയ്ത്ത് മന്ത് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസിയുടെ എട്ടാം മാസത്തിൽ പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി നയൻ മന്ത് ആണ് ടു സെവന്റി ഡേയ്സ് ആണ് അല്ലെ നോർമലി നമ്മൾ പ്രസവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പത്ത് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മാസമില്ല ടു സെവന്റി ഡേയ്സ് ആണ് നയൻ മന്ത്സും ഇരുപത്തി ടെൻ ഡേയ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ പ്രഗ്നൻസിയുടെ എയ്ത്ത് മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജനിച്ച ഉടനെ ഈ അബ്ഡോമൻ അകത്തിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റിസ് ദേ ഡിസൈൻഡ് ഇൻ ടു ദ സ്ക്രോട്ടർ സാക്ക് അത് എവിടെ വന്ന് വീഴും ഒരു അബ്ഡോമൻ പുറത്ത് ഒരു പൗച്ച് ആ പൗച്ച് ബേഗ് ആ ബേഗിൽ വന്ന് വീഴും ആ ബേഗിൽ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ക്രോട്ടർ സാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രോട്ടം എന്ന് പറയും സോ നോക്കിയേ ഇത് അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റി ആണ് വിചാരിക്കുക ഈ അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റിക്ക് അകത്താണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്ത് ടെസ്റ്റിസ് ഫോം ചെയ്തത് ഇത് മെയിൽ ചൈൽഡിന്റെ അബ്ഡോമൽ ക്യാവിറ്റി ആണ് മെയിൽ ചൈൽഡിന്റെ അബ്ഡോമൽ ക്യാവിറ്റി ആണ് ആ അബ്ഡോമൽ ക്യാവിറ്റിക്ക് അകത്ത് ടെസ്റ്റിസ് ഫോം ചെയ്തു എന്നിട്ട് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ എട്ട് മാസം ആകുമ്പോൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എംബ്രിയോക്ക് എട്ട് മാസം പ്രായമാകുമ്പോൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനിച്ച ഉടനെ ഇത് ഒരു കനാലിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും ഇതുകൊണ്ട് കനാല് ഈ അബ്ഡോമൽ ക്യാവിറ്റിക്ക് അകത്ത് തുടങ്ങി പുറത്തായിട്ട് ഒരു പൗച്ചും നോക്കി ആ പൗച്ചിൽ ഒന്നുകിൽ എംബ്രിയോക്ക് എട്ട് മാസം ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജനിച്ച ഉടനെ ഈ അബ്ഡോമൽ ക്യാവിറ്റിക്ക് അകത്തിരിക്കുന്ന ഈ ടെസ്റ്റിസ് വന്ന് എവിടെ വന്ന് വീഴും ഈ പൗച്ച് ഈ പൗച്ചിന്റെ പേരാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണുന്ന പൗച്ചിന്റെ പേരാണ് സ്ക്രോട്ടർ എന്താ പേര് സ്ക്രോട്ടർ എസ് സി ആർ ഒ ടി യു എ അബ്ഡോമൽ ക്യാവിറ്റിക്ക് പുറത്തിരിക്കുന്ന പൗച്ചാണ് ബാഗാണ് അബ്ഡോമൽ ക്യാവിറ്റിക്ക് പുറത്ത് അബ്ഡോമൽ ക്യാവിറ്റിയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന പൗച്ചാണ് ഇതിൽ വന്നാണ് ആരോ ഒന്ന് വീഴുന്നത് ടെസ്റ്റിസ് വന്ന് വീഴുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ടെസ്റ്റിസ് ആക്ച്വലി ഫോം ചെയ്യുന്നത് അബ്ദമൻ അകത്താണ് എന്നിട്ട് ആ എംബ്രിയോക്ക് എയ്റ്റ് മന്ത് അത് എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജ് ആ എംബ്രിയോക്ക് എയ്ത്ത് മന്ത് എത്തുമ്പോൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനിച്ച ഉടനെ ഇത് അബ്ഡോമൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് വന്ന് എവിടെ സ്ക്രോട്ടം എന്ന് പറയുന്ന അബ്ഡോമൽ ക്യാവിറ്റിക്ക് പുറത്തുള്ള അബ്ഡോമൽ ക്യാവിറ്റിയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന പൗച്ച് വന്ന് വീഴും അപ്പൊ ടെസ്റ്റിസ് ഇരിക്കുന്ന എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടെസ്റ്റിസ് ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് In a bag called scrotum. In the body. And the testis is one day or one day or two. That are formed in the abdomen. Within the abdomen. Abdomen is one day. Testis. Abdomen cavity. You can see the whole chest. Scrotum. That is the canal. You can see the abdomen cavity. You can see the abdomen cavity. You can see the abdomen cavity. You can see the canal. This canal is the inguinal canal. Inguinal canal. Okay. അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റിയ അബ്ഡോമന സ്ക്രോട്ടവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കനാലിന്റെ പേരാണ് ഇൻക്വൈനൽ കന ഇൻക്വൈനൽ കന ആ കനാലിലൂടെയാണ് ടെസ്റ്റിസ് വന്ന് എവിടെ വീഴുന്നത് സ്ക്രോട്ടത്തിൽ വീഴുന്നത് വീഴുന്നത് അപ്പൊ ആക്ച്വലി ടെസ്റ്റിസ് ഇരിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റിസ് ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദി അബ്ഡോമൻ അബ്ഡോമിന് പുറത്താണെന്ന് പറയാം നാം ഉണ്ടായത് അബ്ഡോമൻ അകത്താണ് എന്നാൽ ടെസ്റ്റിസ് ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദി അബ്ഡോമൻ വിത്ത് എ പൗച്ച് കോൾഡ് സ്ക്രോട്ടം അപ്പൊ ചോദിക്കും എന്തിന് സ്ക്രോട്ട എന്ന് പറയുന്ന പൗച്ചിൽ ഇരിക്കുന്നു അപ്ഡോമൻ പുറത്തിരിക്കുന്നു അകത്ത് ഇരുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ടെസ്റ്റിസിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ സ്പെയം പ്രൊഡക്ഷൻ സ്പെർമ സ്പെയം പ്രൊഡക്ഷൻ സ്പെയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക സ്പെയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയകൾ
spermatogenesis. The very sperm producing the particular very spermatogenesis. The other way under spermatogenesis. Okay. Eat the system in functional spermatogenesis. Is spermatogenesis very effective in our another with a low temperature? No, we have a normal body temperature of 37 degrees Celsius. We have a lot of organic organs and all the internal organs are properly functioning in 37 degrees Celsius. In the test, this temperature is properly and functioning. This is spermatogenesis and spermatogenesis. The test is very effective in function. The spermatogenesis is very effective in production. The temperature is 34.5 to 35 degrees Celsius. What is it? 30... 30, 34.5 to 35 degrees Celsius. 34.5 to 35 degrees Celsius. That is the normal body temperature in 2 to 2.5 degrees Celsius. Normal body temperature is 37. That is 2 to 2.5 degrees Celsius. 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 अब इधर आपने मैंने कहा कितना बढ़ते थे आपने मैंने कहा तो टेम्परेचर 37 आना है टेम्परेचर में टेस्टिस ने आने फंक्शन दूर बाइक में बढ़ते थे ला अब वो ना टेस्टिस ने आने प्रॉपर है फंक्शन जीवन बेंडी आना अब डोरे बरोबर तब लोग बैग आया स्प्रोट आते लाने कीपी Vocês the low temperature of scrotum, scrotum is the temperature, what is the temperature of scrotum? That is 2 to 2.5 degrees Celsius less than the body temperature. Body temperature is 2 to 2.5 degrees Celsius, Coravana scrotum is the temperature. That temperature is high to help for proper functioning of testis. Testis is the proper function of the body. Spermatogenesis. That is the proper functioning of the body. Spermatogenesis and sperm production makes sex hormones in the production. But testes are the proper function of the body. Sperm production is effective in the body. The temperature of the body is 2 to 2.5 degrees Celsius less than the body temperature. The body temperature is maintained and maintained. Testes are abnormal for the body. So what is the important question to discuss? The question is what is the advantage of testes? Location of testis outside the upper. Abdomen of the repair area, scrot of the testis is in the world advantage. The answer is the low temperature of scrot of the is 2 to 2.5 degrees Celsius less than the body temperature. Helps the testis for its proper functioning and for effective spermatogenesis. I think this topic is very very clear to all of you. So, we will go to the topic of the topic. टेस्टिस ने कुछ भी इन्हें कोर्चर डीट वाला में डिस्कस किया। टेस्टिस ने स्ट्रक्चर वाला में बोला। इप्पन वो टेस्टिस ने लोकेशन में डिलाइंग वाला बोला जो। वो रो टेस्टिस में इच टेस्टिस इस ओवर इन शेप। टेस्टिस ओवर शेप वाला तो इधर टेस्टिस नो रहेगा। टेस्टिस ओवर शेप वाला टेस्� ने अगर डायमेंशन में क्या ना लेंथ तो हमारा ये उधर फोर टू फाइव सेंटीमीटर लेंथ तो उन्हें टू टू थ्री सेंटीमीटर विड तो सो ये ये पर ना डायमेंशन से पढ़ी के बाद एंड्रेस में ने मात्रा ना एंड्रेस ने जो ये तो रहना है इसी आपके लास्ट स्टेटमेंट आना बस एंड्रेस से इधर को वाले इंपोर्टेंट ह� पर टेस्टिस ओवर शेप है ना अदले लेंथ तो बारे इन द कतरे है ना अदले लेंथ तो बारे इन द फोर टू फाइव सेंटीमीटर विड्थ तो बारे इन कतरे है ना टू टू थ्री सेंटीमीटर सो और वो टेस्टिस ओवर शेप था ना फोर टू फाइव सेंटीमीटर लेंथ टू टू थ्री सेंटीमीटर विड्थ यंग वो और वो टेस्टिस रहता है वो वो � और एक टेस्टिस नहीं था ये टेस्टिस में क्या है वो एक कंबाट में जो बन रही है ना इन इन वेल और एक कंबाट में जो है कंडो मतलब वो रसोई चुनौती 
ഇവരാണ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ വിധേയമായി സ്പെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുക നമുക്കറിയാം സ്പെയിൻ പ്രൊഡക്ട് സ്പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് ആണ് അത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏത് പ്രോസ് വഴിയാണ് മിയോസിസ് വഴിയാണ് അപ്പൊ ഈ സ്പെർമാറ്റോഗോണിയൽ സെൽസ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ഒക്കെ വിധേയമായിട്ടാണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പെയിൻ എന്താണ് സെറ്റോളി സെൽസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ൾമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂട്രിയൻസ് കൊടുക്കുക ഈ മെയിൽ ജെം സെൽസിന് വേണ്ട അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെർട്ടോളി സെൽസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ സോ സ്പെർമാറ്റോഗോണിയൽ സെൽസ് ഓർ മെയിൽ ജെം സെൽസ് ദാറ്റ് അണ്ടർഗോ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് പെയിൻ and the sertoli cells provide nourishment nourishment means nutrients to the male germ cells our seminiferous tubule inde adartha pithi internal aanu adartha pithil rendu tharam cells laavaranam cheyyunnai kaanan kariyum small cells um large cells um small sized cells nu parayina ved spermatogonia or male germ cells that undergo meiotic division to produce sperm and the large irregular cells called sertoli cells that provide nourishment to the male germ cells i think it is very clear okay so now we are going to discuss seminiferous tubule is lined internally with the spermatogenic cells that means spermatogonia or male germ cells and sertoli cells sertoli cells namla supporting cells onu parayi idu parayi supporting cells sertoli cells give shape and nourishment to developing spermatogonia ee male germ cells ne develop cheyina develop cheyina male spermatogenic cells ne allega male germ cells ne venda shape um adinu venda nourishment um ellam provide cheyina sertoli cells aanu നമ്മളിത് പഠിക്കും സ്പെയിം ഈ സ്പെർമാറ്റോജനിക് സെൽസ് ആണ് സ്പെയിംസ് ആയി മാറുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്പെയിംസിന് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ട് ഒരു തലയും വാലോടും കൂടിയ ഒരു സ്പെയിം ഉണ്ട് സ്പെയിമിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് പഠിക്കുക ആ സ്പെയിമിന് അതിനുവേണ്ട അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു ഷെയ്പ്പും അതിനുവേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസും എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് ആരാണ് സെർട്ടോളി സെൽസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ കോൾഡ് എ സപ്പോർട്ടിംഗ് സെൽസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബിന് പുറത്തുള്ളത് എടുത്താൽ നോക്കുക ഇതൊരു സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ ആണ് ഇത് വേറൊരു സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ ഓക്കെ അത് അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ എന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു ടെസ്റ്റിക്കുലർ ലോബ്യൂൾ രണ്ട് അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്ന സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ ഈ രണ്ട് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളിലേക്ക് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടോ ഈ സ്പേസിന് അതായത് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളിന് പുറത്തുള്ള സ്പേസ് എന്ന് പറയാം ഔട്ടർ റീജിയൻ ഓഫ് ദി സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ ഈ സ്പേസ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്റർ സ്റ്റീഷ്യൽ സ്പേസ് എന്ന് പറയും ഇന്റർ സ്റ്റീഷ്യൽ സ്പേസ് ഈ ഇന്റർ സ്റ്റീഷ്യൽ സ്പേസിന് കുറച്ച് സെൽസുകൾ കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്കാപ്പ് ചെയ്ത് ഇടാക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇന്റർ സ്റ്റീഷ്യൽ സ്പേസ് ഈ സെൽസിന് ഈ ഇന്റർ സ്റ്റീഷ്യൽ സ്പേസിലുള്ള സെൽസിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയാം ഇന്റർ സ്റ്റീഷ്യൽ സെൽസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കാം ലീഡിക് സെൽസ് ലീഡിക് സെൽസ് ലീഡിക് എന്ന് പറയുന്നത് സൈന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഫ്രാൻസ് ബോൺ ലീഡിക് സോ ദ റീജിയൻ ഔട്ടർ ഓഫ് ദി സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ ദ ഔട്ടർ റീജിയൻ ഓഫ് ദി സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ ഈസ് കോൾഡ് ഇന്റർ സ്റ്റീഷ്യൽ സ്പേസ് which contains some cells called interstitial cells or leading cells and the other the function interstitial cells or leading cells that produce male sex hormones called androgens mother the body to male sex hormones in what in the way on androgens അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആൻഡ്രോജൻ ആണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് interstitial cells ന്റെ ഫങ്ഷൻ the function of leading cells is to produce male sex hormones called androgens appo namal discuss cheyyathu testes nagathulla compartment alla testicular lobules 
ഓരോ ടെസ്റ്റിസിനെ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം കമ്പാർട്ട്മെന്റുകളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അവർ വിളിക്കുന്ന പേര് ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ലോബ്യൂൺ ഓരോ ലോബ്യൂണിനകത്തും ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ കോയിൽഡ് ട്യൂബുലർ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അവർക്ക് പറയുന്നു സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൺ ഓരോ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂണിന്റെയും അകത്ത ഫിത്തി ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് തരം സെൽസ് സ്മോൾ സൈസ്ഡും ലാർജ് സൈസ്ഡും സ്മോൾ സൈസ് സെൽസിനെ സ്പെർമറ്റോ ഗോണിയൽ സെൽസ് മെയിൽ ചെയർ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നു ലാർജ് ഇറഗുലർ സെൽസിനെ സെർട്ടോളി സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നു മെയിൽ ജെം സെൽസിലെ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് അണ്ടർ ഗോ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് പേ സെർട്ടോളി സെൽസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് നരിഷ്മെന്റ് ടു ദി ഡെവലപ്പിംഗ് മെയിൽ ജെം സെൽസ് ദർ ആൾസോ കോൾഡ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സെൽസ് സെമിഫറസ്റ്റുകളിന് പുറത്തുള്ള സ്പേസിനെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നു അവിടെയുള്ള സെൽസ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സെൽസ് ഓർ ലിഡിക് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നു അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് മെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺസ് കോൾഡ് ആൻഡ്രോഡ്സ് ചാപ്റ്ററിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റിസിന് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ടെസ്റ്റിസ് പയ്യടായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിസ് മെയിൽസിന്റെ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻ ആണ് അതിന് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് പേമും പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ്രോജൻസ് അതിന് സ്പെയിം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൽസിന്റെ പേര് മെയിൽ ജെം സെൽസ് ഓർ സ്പെർമറ്റോ ഗോണിയ അതിരിക്കുന്നത് സെമിഫെറസ്റ്റുകളുടെ അകത്താണ് അകത്ത ഫിത്തിയിലാണ് എന്നാൽ സെക്സ് ഹോർമോൺസ് ആയ ആൻഡ്രോജൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൽസ് ഇരിക്കുന്നത് സെമിനിഫെറസ്റ്റുകളിന് പുറത്തുള്ള സ്പേസ് ആ സ്പേസിന്റെ പേര് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസ് അപ്പൊ നമ്മൾ സെമിനിഫെറസ്റ്റുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് തരം സെൽസ് പഠിക്കണം മെയിൽ ജെം സെൽസ് ഓർ സ്പെർമറ്റോ ഗോണിയ സെർട്ടോളി സെൽസ് ആൻഡ് ലെഡിക് സെൽസ് ഇതിൽ മെയിൽ ജെം സെൽസും സെർട്ടോളി സെൽസും ഇരിക്കുന്നത് ഓൺ ദി ഇന്നർ വാൾ ഓഫ് സെമിനിഫെറസ്റ്റുകൾ ലെഡിക് സെൽസ് ഇരിക്കുന്നത് ഔട്ടർ റീജിയൻ ഓഫ് ദി സെമിനിഫെറസ്റ്റുകൾ സോ നമ്മൾ ഒന്നാം ചാപ്റ്ററിന്റെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സെക്കൻഡ് ഇയർ സോളജിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഹ്യൂമൈൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലെ പാർട്സ് ആയ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻ ആയ പെയ്യേറി ടെസ്റ്റിസും അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറും അതിനകത്തുള്ള സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂറിന്റെ അകത്തുള്ള സെൽസും മറ്റു കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി ടെസ്റ്റിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഇനി വരാൻ ഡാക്ടികൾ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഗ്ലാൻഡുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എക്സ്റ്റേണൽ ജെനറ്റീരിയൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് ആയുള്ളൂ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കടന്ന് വരുന്ന ഈ റെക്കോർഡ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന തരുന്ന ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ് നല്ല രീതിയിൽ കാണുക ഇതിന്റെ നോട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ വീഡിയോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾ നോട്ട് നമ്മൾ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഓരോ ക്ലാസ് കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടുമായി ഇരുന്ന് വേണം നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കാണുക അപ്പൊ തന്നെ അത് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ക്ലാസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ട്സ് ഒരു ലെക്ചർ നോട്ടാക്കി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കൂടെ പഠിച്ചു വരിക ഓക്കെ താങ്ക് യു